Dobrý deň. Vítam vás na hodine hodinové dieťa. Dnes je zase úplne, úplne inakšia hodina, ako bola minule. S tým, že, že táto hodina je vlastne tzv. recyklovaná, že už ju niektorí z vás zažili a mali sme v tým na ňu veľmi dobré referencie. A, tak a, sme sa rozhodli, že ju ponúkneme vo verzii trošku ešte zmenenej. Čo sa teda dnes bude diať? A, v úvode a, by sme mali sa v takých menších skupinkách a, trošku porozprávať o tom, a, ako keby, že v čom sme dobrí a čo je na nás zaujímavé. Bude sa to diať rôznymi spôsobmi. A akým spôsobom sa to bude diať, sa dozviete priamo od mentora, keď budete už v tej malej skupinke. A zároveň potom bude následovať také, že si v tej skupinke jednak pozdieľate také nejaké že pikošky o sebe, to znamená, že niečo také zaujímavé, čo možno není úplne bežná informácia o vás. A potom sa tam porozprávate o tom, že prečo vlastne ste tu možno, že ste tu dneska prvýkrát, tak prečo ste tu vlastne a do tretice skúste nájsť nejaké spoločné vlastnosti, ktoré máte v tej skupinke, v ktorej ste. Potom odrazu sa presuniete do inej skupinky a, a tie vlastnosti, ktoré oni tam teda tie pikošky, ktoré oni tam napísali o sebe tak skúsite hádať, že ktorá ku komu z nich patrí a tá druhá skupinka zase bude hádať o vás, ktorá pikoška ku komu z vás patrí. No ale to je ešte len rozohrievačka, hej, že toto ešte není hlavný bod programu, lebo hlavný bod programu bude potom, keď sa vrátite naspäť do skupinky a vaša úloha bude z toho všetko, čo ste počuli, skúsiť vlastne zložiť nejaký hodinový rep, by sme to nazvali. A bude, malo by to byť zkrátka ako keby repová skladba uh, o tom, uh, že čo tu zažívate, alebo, alebo že čo, čo sa vám tu páči v škole, alebo o čom sú vlastne pre vás hodinoví záškoláci. No a ten rep samozrejme potom normálne ešte aj ako keby uh, nie len, že ho nejakým spôsobom nahráte, ale rovno ho aj vložíte do nejakého, máme aj taký program tam už aj predstavený, tak rovno výstupom z tejto hodiny by na záver mal byť za každú skupinu taký rep o hodinových záškolákoch. Deti sú rozdelené do skupín a navzájom sa predstavujú. V tejto skupine využívajú karty so zvieratkami. Tak, a kto by začal prvý, že tak ja som si, ja by som bola toto zvieratko a že prečo? Tak ja kľudne začnem. Uh-huh. Um, ja som si vybrala akože zviera lva, leva, uh-huh. uh, lebo aj uh, som znamení lva, som v auguste. Uh-huh. A um, potom aj akože, um, že lev je pekná zviera uh-huh. a aj um, že akože je vlastne taký král zvierat a um, vlastne je celkom v strede pozornosti a to sa mi páči. Mm-hmm. Skvelé, vďaka Dori. Ďakujem, veľmi pekné. Páč? Uh, ja by som chcel byť delfín, napríklad. Mm-hmm. Lebo by som chcel možno vydržať dlho pod vodou. Aha, OK. Ďaká. Ja by som chcel, uh, ja si asi ja vyberiem vericu, lebo je rýchla a je pekná. Veveričku, lebo je rýchla a pekná. Sa ti páči tá ríšová farba? Mm, ja som si chcela vybrať tiež veveričku. No, ja by som si asi tiež vybrala toho leva, ale nie kvôli tomu, že je stredovodom pozornosti, ale asi preto, že má takú huňatú hrivu a je taký mojkací sa mi vidí. Dobre. Že pritúliť sa k niekomu. Uh-huh. Tak ja hmm. si začal... Mal už vieš, Miško? Uh, áno. Tak poď. Ja som si dal tú opicu dole. Lebo... V tom obleku? Áno, le... no, lebo akože opice sú akože učenlivé zvieratá. Ja sa rád dať, čo nové učím. A ja by som si teda vybrala tú mačku, ktorá tam je. Okrem toho, že sa mi zdá hrozne rozkošná, tak na druhej strane ja zbožné mačky. Ja mám strašne rada mačku a sama mám jednu mačku. V tejto skupine prebieha aktivita s využitím Dixit kariet. Jedno dieťa si vyberie kartu 
a zvyšné deti sa ho snažia na základe tej karty pozitívne ohovárať. Nakoniec prvé dieťa zhodnotí, čo bola pravda a čo ho potešilo. Marko, ktorá karta vystihuje tvoje, ako sa máš, ako sa cítiš? Mm, mňa. A ešte medzi slnečnicami. A Marko si vybral teda medzi slnečnicami. Hej, to je taký nejaký veselý pandelák. Asi by to mal byť strašek. Vyzerá, že je vysmiatý aj medzi slnečnicami. A teraz a Adam a Lucka s tým, že Lucka povedá, že zatiaľ sa úplne necíti, ale keď je niečo napadne, tak tiež povie niečo. Hej. No dobre, Adam, tak ty si zapni mikrofón, Marko si môže vypnúť a my teraz máme dve minúty na to, aby sme niečo o ňom, aby sme niečo o ňom povedali. Hej. Ja spúšťam stopky a poďme my, Rejku, na to. Hej. A či sa mi to farba tých kvetinách? Uhum, takže že ten Marko, že on je asi, že prináša takú veselosť a farbu do života ľudí. Aha. Mm, že je šťastný. Aha, aha, lebo sa usmieva. To je super, ano. že sa usmieva, že rozdáva svetu radosť. Aha, to, to máš dobré pozorovanie. A, a počúvaj, vieš, čo mi napadlo, že všimni si, že aj tie slnečnice, že on tak medzi nimi stojí, že nestojí na hlavách, čiže ich tak nezošliapáva, ale že ich tak opatrne okolo nich stojí, hej? Tak, mm. že, že dáva pozor na ľudí, aby im neubližoval. Mm, to môže byť. Uh-huh. A čo ešte? Počuj, ja má tam takú paličku, ona vyzerá trochu ako kúzelnícka palička. Tak mm. on... on Mož... no? M- možno má rád kúzla. Aha, alebo zázraky v živote, že, že si tak všíma, že aké zázraky sa dejú. Aj to, to môže byť. Marko, napni si mikrofón a skús nám povedať, ak sme, teda, sme sa v niečom trafili, tak čo bola pravda z toho, čo sme povedali? Mm, tak asi toho, že som šťastný veľa. Aha. Toho, že poviem na rovinu, čo som páči, čo nepáči. Uh-huh. A pravda bola až tak ostatné. Uh-huh. A čo ti urobilo najväčšiu radosť toho, čo si počul? Mm, neviem, tak všetko bolo pekné. Asi sa mi páči, myslím, že to vyzerá to chvíľko paláci. Ja aj e, tie dva mravce na palacinkách. Uh-huh. Asi taká bojovná. Aha, že, že sa nebo, že, hej, že dokáže zabojovať. Nebo, nebojacná, tak. Dokáže oceniť dobré jedlo ľudská určite. Asi rada super s niečím. Aha, že je taká superivá. Mne ešte napadlo, že keď dobré jedlo, že ona podľa mňa sa dokáže aj podeliť ľudská s druhými. Že keď ona niečo má, tak sa dokáže podeliť, že si necháva veci pre seba. A má rada nové výzvy určite. Hej, lebo to je tak... Aj to asi. Ja mám ešte, že určite rada sa učí nové veci alebo rastie, lebo aj tí mravci sú tak ako keby hore, že museli sa vyštverať hore a že to štveranie hore mi príde ako, že sa učím nové veci. Ľudská, bolo niečo z toho pravda, čo sme hovorili? Asi všetko, alebo... <laughs> Super. A vyzeralo to, že mm. ani sa nevieme trafiť. Deti píšu o sebe pikošku ako lepku na džembor tabuľu. Každý si vyberte normálne rovno lepku a napíšte si tam tú svoju pikošku. Dve skupiny detí sa spoja a budú hádať, komu ktorá pikoška patrí. Tak zatiaľ si môžete možno že pripraviť váš jamboard na sdielanie. Paťka už je tu, dobre. Aby sme išli hádať vaše pikošky. Tak máme ukázať prvý. Ja si myslím, že to na lyžiach sa spadol do potoka patrí Dory. Dory, je to tak? Áno. Wow, máme jeden bodík. Podľa mňa... Uh, moje najdôležitejšie to sú brinčové haluška. Podľa mňa to bol jeden mentor, ktorý sa volá Alexandra. No tak podľa mňa môj najdôležitejší školský predmet je telesná výchova. To podľa mňa bude uh, len tak typuje na Luky a Dominika. Tak to z nich. Tak Dominik? Právne? Takže Prečo máme správne to? uhadnutá. Rád hrám futbal, bude Luky. Áno, správne. <laughs> Toto sú taká športová dvojica. 
športovo zdatná. A hráš aj v nejakom vám... klube? Áno. Toto mnohí prarodičia mali madrát, až to bude Michal, podľa mňa. No. Dobre. No, detská, normálne na prvý krát všetko, super. Tak Michal, povedz nám k tomu niečo, to je, to je veľmi zaujímavé, to je také výnimočné v rámci takého toho, že modrotlač je zaujímavá, všetko je výborné, lenže ste na Uravskom hrade je také netradičné, by som povedala. A viete všetci, čo je to tá modrotlač, detská? Viete si to predstaviť? Hej, to je taká tá látka modrá s takými bielými, bielými kvietočkami, malými, a väčšinou tak vo folklóre sa, sa využíva. Iná spojená skupina detí a hádanie pikošiek. Uh, rad, rada kni- kniha a zaujímavá vesmír je podľa mňa Lady. Nie, nie. Ja tak viem ja. jedno. Ja napríklad už viem, hram na gitare a mám rád uh, rýchle auta, tak to je oný. Um, sekundu, počkať, si oné. Uh, Daniel. Tak, tak. No podľa mňa Adam má, že rá, rád chodím do Bulharska. Nie. Deti majú vytvoriť z pikošiek repovú skladbu. Diskutujú o repe. Ideme repovať. Viete, čo je to vlastne za hudobný štýl? Poznáte nejakých reperov? Mm. Učili ste niekedy o tom, čo je to repovanie? Mm-hmm. Nakladanie? Áno. A tak... Áno, poznáte? Taká básnička na iný štýl. Ano. Básnička na iný štýl. Dá ti dobrý drill. Hodinoví škláci sú prima, tvoriť spolu nie je drina. Oh. <laughs> to je super. <laughs> A to hra v hry, ja chodím s kamarátmi, to, to som skrátila trošku, da, dal som preč to rád, že hrám hry a chodím s kamarátmi voľnú lobu. Keď je tam, keby tam bolo vonku, tak by to muselo byť asi po vonku, skôr dramaticky správne. Mm-hmm. Sú tie spodné. A musí to byť v nejakom poradí, alebo ste ešte, ak to bude rimovať? Ideálne... Asi stačí, keď to sedí dokopy, by som typla. Mm-hmm. Stačí, keď to sedí. Ak sa to bude rimovať, tak je to ešte bonus. Proces tvorby repu v jednej zo skupín. Skúste ešte porozmýšľať takú fakt, že pol minútku, že napríklad ja budete dať iné. Prinesú ti zábavu kľudnú, čo ja viem. Áno, to je dobré. Prinesú ti zábavu kľudnú, napríklad. Tak čo teraz ideme rýchlo robiť? V raute? Martin, Julka, Alexander, Vivi. Musí to niekto narepovať, alebo ten Google prekladač. Skúsme to dať do Google prekladača. Nechceš to skúsiť? Ja, neviem, to ja by som bola radšej, keby si to vlastne urobili uh-huh. tak, akože aby to bolo také živé, ale... Um, je to jedno. Uh, v podstate tam je dôležité podľa mňa tú hudbu pustiť, aby sme zhruba vedeli, že, akú, že do čoho to pôjde. Mhm. U je dobrý. Parky, parky. Môže, napadlo ma niečo s tým hraní na gitaru a... No skús do toho, že ka, no, keď je tá hudba, tak to akurát do toho môže ani vyskúšať. Super je to. Spracovávanie finálnej skladby v jednej zo skupín. Ja len sa chcem písať o hudbu, že kde je. A... Ah, uh, Máho, Máho, Máho. Dobre. A druhá vec, že kam to mám potom poslať. Martinovi. Tvorba skladby v inej skupine. Tak čo Luky Dominik môže byť? Okay. Ale teraz je otázka, že kto bude nahrávať hudbu, akože to... Uh, hey. Ten rap? No, tak buď môžeme všetci, alebo len jeden. Hmm. Možno každý bude mať jednu vec, alebo vlastne tie dva riadky, dve strofy. Hodina z výzáškovací sú prima, každá hodina téma iná. Neskladáme rap. Nesadneme na let. Luky i Dominik každý rád cvičí, Dory zase s úsmevom do potoka fičí. Myško v sebe okrýva, tá je modro tlače, Aleksandra zas za haluškami plače. Zuzka ráda tvorí a všetci dokopy sme skvelí. Máme spolu radosť, preniká až na kosť. 
každý z nás je v něčem nejlepší a tak těž to každý z nás dosvědčí. Všetci tu spolu makáme a nikdy se neflákáme. Reflexi a hodiny v jednej zo skupín s využitím kariet. Či byste si věděli vybrat nějakou kartu, která by znázornovala, ako jste se dneska v skupině mali? Já bych si vybral ty pastelky, mm-hmm. lebo každý z nás byl taky různofarebný. Mm-hmm. Iný. A to každý mal iné nápady. Mm-hmm. Každý mal nějaké iné nápady a každý byl taky různorodý. Ten krížik, čo je tou červenou, mm-hmm. ale i tu žiarovku. Mm-hmm. O, ten krížik, preto, lebo akože máme urobené všetky úlohy, akože jsme všetko stihli. Aha. A tu žiarovku, že jsme jako keby mali všetci veľa nápadů a tak. Reflexy a hodiny v jiné skupině. My jsme začínali dnes ohováraním, hej, všetci. Potom jsme mali, že jsme vymýšleli společně. Potom jsme hádali s tou druhou skupinou a teraz jsme zakončovali vlastně vyrábaním toho repu. A moja otázka znie, že keby ste mali povedať jednu, jednu situáciu, kedy ste sa cítili ako keby najlepšie, že ste mali tak najvyššie tú krivku takého pocitu, tak ke... bolo, keď, sme, keď sme si toto hádali tie, hádali tie pikošky. Tak čo to bolo pre teba? To vlastne tie pikošky. To vymýšľanie alebo to hádanie? A jedno je druhé. Finálny rep v jednej skupine a hodnotenie vlastného výtvoru. Školáci sú prima, každá hodina téma iná. Dnes skladáme rep, dnes sadneme na web. Luky i Dominik každý rád cvičí, ktorý zase s osmevom do podpa fičí. Miško v sebe okrýva, ta je modro plače, Aleksandra zas za haluškami plače. Super! Ako sa vám to páči ostatný Miško, Luky, Dominik, povedzte. Super! A oh, ten môj hlas, tak okay. <laughs> Ano, a hlas byl do minut úplně skvělý. To je na tom videu? Prostě si, si, si zněm úplně jiná, jako normálně. Je to mm-hmm. tak, poč- keď se počujeme, tak se počujeme jinak. To je vždycky taká zábava počut samého seba. A je to také, taká jiná zkušenost, my se počujeme jiným způsobem. Diskusia s mentorom, co se dalo urobiť jinak a hodnotení mentora. Chci se teda zopýtat na... na na to, že či máte nejaký typ, že keby ste sa vrátili v čase a ocitli sa na začiatku tej dnešnej aktivity. Je niečo, čo by ste urobili inakšie? To, čo si mi hovoril. A to že, je na budúce, že na budúce mám tak viac, že nejako si to vysvetlať, že viac rozdeliť tú čiastočnú úlohu a prečo tak mm-hmm. pochopil som tomu, len to neviem povedať. Aha, aha, rozumiem. Mhm. A, aha, to chcem aj oceniť, že ty, ak si bola aj tak aktívne, že, že to pozriete, že ako vlastne sa bude robiť to, tá hudba, takže bolo vynikajúce, keď si potom v nejakom bode povedal, viete čo, ja sa odpojím a idem na tom robiť, aby to bolo súbežné, že tam si vlastne ako keby už začal, že si, si zdvojil tú prácu, lebo si nechal skupinu, aby pracovala na tom texte a zatiaľ ty sa pustil do tej hudby. Hej? A teda vynikajúcu hudbu si našiel a pripravil. Reflexia v ďalšej skupine. Už som si spomenul, že podľa mňa sa mi podarilo dosť plniť komunikáciu, že som dosť komunikoval s, tý, s týmito ľuďmi, čo tu boli. A mm. že som... Podľa mm, som sa aj dosť snažil. Mm. Aj keď som to... niektoré veci nevedel, tak som musel pomôcť, aby, aby, mi to, aby to poslal, ale... Ale si to zvládol. Záver hodiny. A ja len, že Martin bude spúšťať hlasovanie, ale som chcel, že tie naše repy, keďže sme sa vrátili trošku neskôr, tak si ich nestíneme dneska pustiť tu na, ale určite pôjdu v e-maily, tak aby ste si ich mohli popočúvať, že čo vzniklo v jednotlivých skupinách. A, a a že aby, ste, aby to nebolo, že vlastne to nebude, nebudete mať možnosť si vypočuť, tak, tak všetky budú uložené na tom drive potom. 